Hey guys, hi everybody. So yeah, I'm back again and hoping that you have completed your all of your previous assignments that are the four assignments you have completed and you are actually sitting with me for the last assignment that is the biotechnology and its applications. Right? If you're concerned about the zoology part, so let us just see ki isme se kya kya questions hai. I've been telling you once again, again and again kya. कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दीज आर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस इनफैक्ट क्या होता है कि कई बच्चे क्या होता है वैसे तो सबको पढ़ ही लेना चाहिए अभी तक लेकिन अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं भी हुई है देयर इज वन वे बाय व्हिच यू कैन स्टडी दैट इज व्हाट दैट आप क्वेश्चंस के थ्रू भी एक तैयारी कर सकते हो अपने द पॉसिबल क्वेश्चन एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट अगर आपने प्रेजेंटेशन पार्ट पे ज्यादा काम नहीं किया है हियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स That is with you. Questions are with me. ठीक है द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन टेक इट अवे फ्रॉम हियर एंड यू कैन एक्चुअली सिट एंड राइट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन आई विल बी बैक एंड देन आई डिस्कस विद इट विद यू किसमें से क्या क्या होना था आई एम गिविंग हिंट्स बाय द वे इन द मिडल ऑल्सो तो चलिए शुरू करते हैं आपका अगला फेवरेट चैप्टर दैट इज वॉट बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ठीक है इसकी क्या एप्लीकेशन है तो वैसे तो इसके क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मिलते हैं यू कैन सी दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके सामने बचे दैट इज ऑफ वन मार्क तो पहला तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है देखो नेम द चेंज इन इंसुलिन दैट आर लिंक्ड बाय डाई सल्फाइड बोन्स हिंट देर आर ओनली टू ठीक है ओके आई नो यू नो इट ओके सो वन मार्क राइट इन वन लाइनर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द फोल्ड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है ये भी आपको है ना इसके चैप्टर का स्टार्टिंग का ही पार्ट है शुरुआत ही ग्रीन रेवोल्यूशन से होती है देन ऑर्गेनिक फार्मिंग देन आफ्टर दैट द यू नो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड केम सो आई नो आई आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू राइटिंग इट राइट नाउ नेक्स्ट इज नेम टू ह्यूमन हॉर्मोन्स That has been synthesized by E. coli using RDT. One is very famous, which is popping into your head right now. The, another one is the दूसरा आपको ढूंढना है वो आपके लिए चैलेंज है अगर आता है तो बहुत बड़ी बात है तुमने सच में फतेह हासिल करी है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच राउंड वॉर्म इन्फेस्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट एंड कॉज इज अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड हिंट इसका एक्सपेरिमेंट किसी और निमेटोड पे हुआ था लेकिन इसका एप्लीकेशन जो था वो इस निमेटोड पे किया गया था बाद में ठीक है उन साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिला था आई थिंक इतना ही काफी है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा एंड आई थिंक गाइज यू नो इट एवरीबडी ठीक है तो अभी तक तो सब जान ही गए बिकॉज कोरोना की वजह से भी काफी फेमस है ये नेक्स्ट इज अल्फा एल्वा नहीं है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज टू ट्रीट विच डिजीज आता है आता है ना पता है मुझे आता है तुम लोगों को ये तो ये बहुत इजी है ठीक है तो अल्फा वन वन एंटी ट्रिप्सिन तो इसको मैं आपको ये हिंट दे सकती हूँ कि ये किस में बनाया गया था जिसको आप ये डॉली डॉली याद करते हो हर एक उसमें कि शीप है तो डॉली लिख दो डॉली नहीं था ये ट्रेसी था एंड उसके थ्रू इसको बनाया गया था तो आई होप अगर आपके दिमाग में इस टाइम पे पॉपअप कर चुका होगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वट इज प्रोब वट इज प्रोब लास्ट जैसे पार्ट में आता है बहुत ईजी है एंड जस्ट लुक इट अप अगर नहीं भी पता है तो आ जाएगा वन मार्क का है तो वन लाइन लिखना है ज्यादा से दो लाइन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सजेस्ट द टू कन्वेंशनल मैथड्स ऑफ डायग्नोसिस दो कन्वेंशनल मैथड बताने हैं आपको डायग्नोसिस के किसके डायग्नोसिस डिजीज के डायग्नोसिस के ठीक है so I hope you had written the answers with me ठीक है चलिए next part में चलते हैं that is two marks से question आप देख रहे हो गए मजे आ गए वाह 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 तीन question है तो फटाफट से answer लिखो इसका है ना तो what does GX stand for I'll tell you one thing board में तो है ही है neat में भी बहुत important है इसमें बहुत सारे question पूछे गए हैं आप अगर दस साल के question उठा के देखो 2011 से लेकर 2020 हजार बीस तक तो ये जी एक्ट का क्वेश्चन कम से कम तीन या चार बार पूछा गया है सिंपल क्वेश्चन है या नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू नो बाई केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग एंड इट इज पॉपिंग इन योर हेड राइट नाउ ऑल्सो दो मार्क्स का आया है सोचो सोचो क्या हो सकता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग क्या है किस में यूज कर जाते हैं ह्यूमन में यूज करने से पहले क्या क्या करा जाता जाता होगा ऐसा डायरेक्टली ह्यूमन में थोड़े यूज करते होंगे है ना आई थिंक द हिंट इज बहुत है डिवाइन बायो पायरेसी 
आई थिंक ये सेकेंड वर्ड्स का मतलब तो सबको पायरेट्स पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन हाँ सो एनी वेज बायो पायरेसी इज अ वेरी वेरी फेमस वर्ड एंड आई होप यू नो इट ऑल तो इसमें फटाफट से बहुत अच्छा होगा अगर आप इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ठीक है एक में डेफिनेशन लिखो और अगले में वो लिख दो ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप बच्चे थ्री मार्क्स के तो लेट एस जस्ट थ्री मार्क्स का क्वेश्चन द क्वेश्चन वन इज वट इज पी सी आर एंड राइट इट्स थ्री यूजेज ये आपने उस वाले पिछले वाले चैप्टर में भी देखा है ना तो देखो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन को तो तुमने छोड़ना नहीं है चाहे इसका डायग्राम है चाहे इसके यूजेस हैं चाहे इसकी फुल फॉर्म है सो एंड सो चाहे इसके स्टेप्स हैं ठीक है नेक्स्ट इज राइट नेम द कंपनी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ह्यूम्यूलिन वेरी फेमस अमेरिकन कंपनी एवरीबडी नोज इट राइट इट नाउ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रड ओरली वट डू थिंक अबाउट दैट जस्ट थिंक I have given you multiple examples of this. Okay? अगर नहीं पता है लुक इट अपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटरी डिजीज सच एज एडीए डेफिशियंसी याद आ रहा है कुछ है एडिनोसिन डी एम इनज डेफिशियंसी पहले तो उसका नाम पता करो फटाफट से सोचो आ गया माइंड में ग्रेट विच परमानेंट करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन फॉर सच डिजीज कौन सा ऐसा परमानेंट मेजर है जो लिया जा सकता है इस डिजीज के लिए कंप्लीटली क्योर होने के लिए वो हुआ है या नहीं है कितने बच्चों पे हुआ है कि नहीं हुआ है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ये सिर्फ एक ही बच्ची पे जो है सक्सेसफुल हुआ था उसके बाद में जिन बच्चों पे ये ट्राई किया गया था उनको कैंसर हो गया था कई बच्चे जो थे दे डाइड ऑल्सो बट आई लॉन्ग स्टोरी बट एनी वेज बट आई होप यू हैव द आंसर इन योर हेड राइट नाउ जस्ट आई नो द आंसर इज इन हेड राइट नाउ बट राइट इट प्रेजेंट इट ओके करना देखो आपको ये मैंने क्या कहा था आपको चाहे आपका टीचर कितना ही ग्रेट क्यों ना हो कितना ही बड़ा क्यों ना हो आपका टीचर लेकिन आपको अपने ही नोट्स काम आएंगे ठीक है तो अब भी जो जो आपके थॉट माइंड में क्लिक कर रहे हैं ना राइट इट ऑन अ पेपर ठीक है अभी लिख लो चाहे डजेंट मैटर चाहे पॉइंट्स बना के लिख लो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज आर एन ए आर एन ए आई दैट इज आर एन ए इंटरफेरेंसिंग ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन तीन मार्क्स का है वट इज द सोर्स ऑफ तो ये इसमें वन मार्क लगा सकते हो एंड दूसरा है वट इज द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए यूज इन दिस टेक्निक इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए यूज होता है ठीक है ना उसका सोर्स क्या है सोचो सोचो क्या सोर्स है कहां से लेते हैं सोचो सोचो दो है हिंट दे देती हूँ दो सोर्स है ठीक है जिसे तुम ले सकते हो एनी वेज मच अबाउट दिस लास्ट बट नॉट द लीज द फाइव मार्क्स क्वेश्चन गाइस इस चैप्टर में से पांच नंबर क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर वन व्हाट इज जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड फिल्म ब्लैक्स आ गया ऑर्गेनिजम ग्रेट राइट फाइव यूज ऑफ जी एम ओ प्लांट विच इज आई थिंक वेरी मच मैंने आपको खुद जो अभी आपका रिविजन भी कराया वन शॉट उसमें भी आपको लास्ट में से बताया गया है कि ये ये यूजेज हैं अगर नहीं पता तो फटाफट से जाओ उस वीडियो को देखो जाके ठीक है ये जो हमने मिनटी को इसके साथ रिविजन किया था ठीक है दैट यू कैन डू नेक्स्ट इज वट डज बी टी रिप्रेजेंट इन बी टी कॉटन या सो उसका फुल फॉर्म लिखो वट आर वट आर क्राई प्रोटीन्स एंड वट डू दे एक्ट अगेंस्ट ठीक है ना तो ये तीन मार्क्स हो गया वन टू ठीक है चलो ये वन मार्क का हो गया ठीक है कितना बचा फिर तीन अच्छा एक मार्क बचा वाई डज बी टी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया बी टी टॉक्सिन क्यों नहीं करता ये एक लाइन में आंसर बड़े आराम से दिया जा सकता है यहां ऐसा तुम्हें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां कोई डायग्राम है ही नहीं ठीक है बनाना चाहते हो तो वो बैसिलिस्ट और इंजन का बना सकते हो डायग्राम छोटा सा वो बता सकते हो कि बीच में एंडोटॉक्सिन है आई थिंक मच हिंट्स आई हैव गिवन एंड दीज आर द क्वेश्चंस गाइस आपको जो मैंने बता दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के प्लीज बट माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल बच्चा आपने क्या करना है इसको लिखना जरूर एक बार मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा लगेगा आपको टाइम एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा आपको बट डू दैट दैट इज योर फाइनल रिविजन ठीक है और इसमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है जिसका आंसर आपको तो आंसर लुक इट अप ठीक है आपको सारा थ्योरी मैंने दिया है यू कैन वॉच माई लेक्चर्स ठीक है आपकी वो हमने एनसीआर पढ़ी इनफैक्ट उसमें से आ सकता है और फिर भी नहीं होता है डू नॉट वरी आई एम गन कम एंड गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज विद यू एक ही क्लास में दो क्लास लूंगी मैं ये सारे डिस्कस कर दूंगी आपके साथ में ठीक है so thank you very much guys and uh, god bless you all keep studying keep working hard and keep solving the assignments was the last one 
थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी अगर आप एंड तक इसको देखते रहे हो ठीक है सो गुड जॉब गाइज वेरी गुड गुडोज टू ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द फाइव चैप्टर्स का कंप्लीट असाइनमेंट्स आई एम गन बी बैक एंड आई एम गन डिस्कस विद यू टिल देन बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय बच्चा